హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు ది మ్యాథ్స్ వరల్డ్ ఈ వీడియోలో ఎయిత్ క్లాస్ మ్యాథమెటిక్స్ సెకండ్ చాప్టర్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ వన్ వేరియబుల్ అనే చాప్టర్లో ఎక్సర్సైజ్ టూ పాయింట్ ఫోర్లో ఎయిట్ నైన్ టెన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేయాలో ఈ వీడియోలో నేర్చుకుందాము ఫస్ట్ ఎయిత్ ప్రాబ్లమ్ హాఫ్ ఆఫ్ ది హర్డ్ ఆఫ్ డీర్ ఆర్ గ్రేజింగ్ ఇన్ ది ఫీల్డ్ ఇక్కడ హర్డ్ అంటే గుంపు గుంపుని హర్డ్ అంటాము ఇక్కడ డీర్ అంటే జింక అంటే ఒక జింకల గుంపులో కొంత భాగం గ్రేజింగ్ ఇన్ ది ఫీల్డ్ అంటే హాఫ్ ఆఫ్ ఉన్న గుంపులో సగం డీర్స్ గ్రేజింగ్ అంటే మేయడం అంటే గడ్డి మేయడానికి వెళ్ళాయి అనమాట ఫీల్డ్ పొలంలో గడ్డి మేయడానికి వెళ్ళాయి హాఫ్ ఆఫ్ ఏ హర్డ్ ఆఫ్ డీర్ ఆర్ గ్రేజింగ్ ఇన్ ది ఫీల్డ్ ఉన్న జింకల గుంపులో సగం జింకలు మేయడానికి వెళ్ళాయి అండ్ త్రీ ఫోర్త్ ఆఫ్ ది రిమైనింగ్ ఆర్ ప్లేయింగ్ నియర్ బై ఇక మిగిలిన వాటిల్లో త్రీ బై ఫోర్ అంటే హాఫ్ వెళ్ళిపోతే ఇంకొక హాఫ్ ఉంటాయి కదా ఇక హాఫ్ లో కూడా త్రీ బై ఫోర్త్ ప్లేయింగ్ నియర్ బై దగ్గరలో ఆడుకుంటున్నాయి అనమాట ది రెస్ట్ నైన్ ఆర్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ఫ్రమ్ ది పాండ్ ఇంకా తొమ్మిది ఉన్నాయంట ఆ హాఫ్ లో త్రీ బై ఫోర్త్ ఆడుకుంటుంటే ఆ హాఫ్ లోనే మిగిలిన నైన్ పాండ్ దగ్గరకు వెళ్ళాయి వాటర్ తాగడానికి ది ఫైండ్ ది నెంబర్ ఆఫ్ డీర్స్ ఇన్ ది హర్డ్ అయితే మొత్తం ఆ గుంపులో ఎన్ని జింకలు ఉన్నాయో కనుక్కోవాలి సో మనం కనుక్కోవాల్సింది నెంబర్ ఆఫ్ డీర్స్ ఇన్ ది హర్డ్ మొత్తం ఎన్ని జింకలు ఉన్నాయో కనుక్కోవాలి తెలియదు కాబట్టి ఎక్స్ అనుకుందాము లెట్ ది టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ డీర్ లెట్ ది టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ డీర్ బి ఎక్స్ ఈ టోటల్ నెంబర్లో హాఫ్ డీర్స్ గ్రేజింగ్ అంటే మేయడానికి వెళ్ళాయి డీర్ గ్రేజింగ్ ఇన్ ది ఫీల్డ్ గ్రేజింగ్ ఇన్ ది ఫీల్డ్ హాఫ్ అంటే వన్ బై టూ ఉన్న జింకల్లో వన్ బై టూ అంటే వన్ బై టూతో మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి ఎక్స్ ఇంటూ వన్ ఎక్స్ బై టూ అంటే ఎక్స్ బై టూ ఉన్న వాటిల్లో సగం పొలంలో వేయడానికి వెళ్ళాయి డీర్ ప్లేయింగ్ నియర్ బై అంటే దగ్గరలో ఆడుకుంటున్నటువంటి జింకలు డీర్ ప్లేయింగ్ నియర్ బై ఇక మిగిలిన వాటిల్లో త్రీ బై ఫోర్త్ ఉన్న వాటిల్లో హాఫ్ మేయడానికి వెళ్తే ఇంకా ఉండేది హాఫే అంటే ఎక్స్ బై టూ వీటిల్లో కూడా త్రీ బై ఫోర్ పార్ట్ ఆడుకుంటున్నాయి కాబట్టి ఎక్స్ బై టూని త్రీ బై ఫోర్తో మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి త్రీ ఇంటూ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ బై టూ ఫోర్ జార్ ఎయిట్ ఫ్రాక్షన్స్ మల్టిప్లికేషన్ చేసేటప్పుడు న్యూమరేటర్స్ రెండు మల్టిప్లికేషన్ చేసి న్యూమరేటర్లో వేయాలి డినామినేటర్స్ రెండు మల్టిప్లికేషన్ చేసి డినామినేటర్లో వేయాలి సో కొన్ని గ్రేజింగ్ అంటే కొన్ని మేయడానికి వెళ్ళాయి కొన్ని ఆడుకుంటున్నాయి ఇంకా తొమ్మిది జింకలు వాటర్ తాగడానికి వెళ్ళాయి డీర్ డ్రింకింగ్ వాటర్ నెంబర్ ఆఫ్ డీర్స్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ఇంకా వాటర్ తాగడానికి ఒక నైన్ డీర్స్ వెళ్ళాయి జీ ఈక్వల్ టు నైన్ ఈ మొత్తం కలిపి మొత్తం జింకలకి ఈక్వల్ అనమాట ఈ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ కలిపితే మొత్తం నెంబర్ ఆఫ్ డీర్స్కి ఈక్వల్ అవుతాయి సో ఫ్రమ్ ది ప్రాబ్లం మన ప్రాబ్లం నుంచి ఈ మూడింటిని యాడ్ చేస్తే అంటే గ్రేజింగ్ ఇన్ ది ఫీల్డ్ మేసే డీర్స్ని అలాగే ఆడుకునే డీర్స్ని రిమైనింగ్ వాటర్ తాగడానికి వెళ్ళే డీర్స్ ఇవన్నీ ఈక్వల్ అయ్యి ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తే కనుక మనకు మొత్తం డీర్స్కి ఈక్వల్ అవ్వాలి మొత్తం డీర్స్ని ఎక్స్ అనుకున్నాము సో ఇక్కడ మనం ఈ ఎక్స్ని కూడా ఇటు తీసుకొచ్చి నైన్ అటు పంపిద్దాము ఎక్స్ బై టూ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ బై ఎయిట్ ఈ ఎక్స్ ఇటు వస్తే మైనస్ ఎక్స్ అవుతుంది ప్లస్ నైన్ రైట్ సైడ్ వెళ్తే మైనస్ నైన్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మనం ఎల్సిఎం చేద్దాం ఎల్సిఎం టూకి ఎయిట్కి ఎల్సిఎం ఎయిట్ అవుతుంది టూ వన్స్ టూ టూ ఫోర్ జార్ ఎయిట్ టూ ఇంటూ వన్ ఇంటూ ఫోర్ టూ ఫోర్ జార్ ఎయిట్ ఎయిట్ ఎల్సిఎం అవుతుంది ఎల్సిఎం చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ ఫ్రాక్షన్లో ఉన్నటువంటి న్యూమరేటర్ ఇంటూ టూ టేబుల్ ఎయిట్ వచ్చే వరకు చదవాలి టూ ఫోర్ జార్ ఎయిట్ ప్లస్ సెకండ్ ఫ్రాక్షన్లో ఉన్న న్యూమరేటర్ త్రీ ఎక్స్ ఇంటూ ఎయిట్ టేబుల్ ఎయిట్ వచ్చే వరకు ఎయిట్ వన్స్ ఎయిట్ నెక్స్ట్ మైనస్ ఉంది ఎక్స్ ఇంటూ వన్ టేబుల్ ఎయిట్ వచ్చే వరకు వన్ ఎయిట్ జార్ ఎయిట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు రైట్ సైడ్ మైనస్ నైన్ ఉంది సో ఇక మల్టిప్లికేషన్ చేసినట్లయితే ఫోర్ ఇంటూ ఎక్స్ ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ ఇంటూ వన్ త్రీ ఎక్స్ మైనస్ ఎయిట్ ఇంటూ ఎక్స్ ఎయిట్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్లో డివైడెడ్ బై ఎయిట్ రైట్ సైడ్ వెళ్తే ఇంటూ ఎయిట్ అవుతుంది అంటే మైనస్ నైన్ ఇంటూ ఎయిట్ ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ పాజిటివ్ నెంబర్స్ రెండు యాడ్ చేస్తే సెవెన్ ఎక్స్ మైనస్ ఎయిట్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏ నైన్ ఎయిట్స్ సెవెంటీ టూ ఒక నెంబర్కి మైనస్
is equal to minus 72. Rendu vayapla minus undi kaabattu cancel chayyachchu. X is equal to 72. X and A total number of Ds ni manu X anu kunnamu. So total number of Ds is equal to X. Ante agumpulo mottam 72 Ds unna ayan maata. Is equal to 72. Manu kocchi na answer correct kaadu check chayadamu. 72 lo half ante 1 by 2. 2 1s, 2 3s, 2 6s are and 36 grazing made and kill. So, 72 lo 36 made and kill. 36 is 36 lo 3 by 4 and 4 1s, 4 9s. 3 by 4 is odd and 27. 9 3 is 27. Remaining water is and kill. And remaining deer is 9. This is the same as 72. 27 is 9, 36, 36, 36, 72. So, man kochina answer 72 ane di correct an maata. Next, ninth problem. A grandfather is 10 times older than his granddaughter. He is also 54 years older than her. Find their present ages. Grandfather, granddaughter iddharu naru. Wal iddharu ages difference 54 years anta prasthan ki. He is also 54 years older than her ante. Grandfather ki granddaughter ki age difference 54 years undi. Aite present ages kanu kovali. Present age koda grandfather age granddaughter kante koda 10 times undi anta. Wal iddharu ages kanu kovali. First, granddaughter age ni x anukundam. Let the age of granddaughter is equal to x. Age of granddaughter is equal to x. So, problem lo ichindha anprakaram. Age of grandfather 10x avutundi. 10 times undi kabatti. Age of grandfather is equal to 10 times. So, 10 into x. 10x. Aite, he is also 54 years older than her. And he will either age difference of 54 years. From the problem, problem lo ichindan prakaram. From the problem, grandfather, grandfather, 54 years older. Older and te, ipeddatanan mata. Older than granddaughter. Granddaughter ki ataniki age difference 54 years undi. So manaki grandfather age lo ninchi granddaughter age ni minus cheste 54 rawali. 10x lo ninchi x minus cheste 9x. 9x is equal to 54. x value kawali. So into 9 koda right side pump is the divided by 9 outundi. 54 by 9. 9 1 su 9 6 are 54. X is equal to 6 by 1 and 6 and mata. X and te manu granddaughter age in X and kunamu. So age of granddaughter is equal to 6 years. Granddaughter is equal to 6 years. So the 10 times grandfather age. So age of grandfather is equal to 10 into 6. 60 years. 10 into 6. 60 years. So, present valid the age difference 54. 60 run into 60 minus chest 54. So, man kochin answer correct and matter. Next 10th problem. Aman's age is 3 times his son's age. Aman's age is 3 times his son's age. Son's age is 3 times Aman's age. 10 years ago, ago ante 10 years munda na mahata, 10 years before. He was 5 times his son's age. Find their present ages. 10 years mundu, Athani Vaiski, Athani Koduku Vaiski, 5 times Sunday than I am on sage. I think present valid the ages sent to Kanukali. First of all, Aman's son's age in X and Kundamu. Let the age of Let the age of Aman's sons is equal to X years. Then the age of Aman, 3 times Kada, the age of Aman will be 3 times he is son's age and it's here but 3 times and 3 to multiplication chayali. 3 into x 3x i think 10 years ago 10 years ago and 10 years mundu anartham 10 years ago age of aman's son age of aman's son 10 years mundu ipuduna age kante 10 years takku kabatti minus chastam alana age of aman Aman age koda 10 years takku thundi. 10 years ago ante. 3x minus 10. So 10 years ago he was 5 times his son's age. 
సన్స్ ఏజ్కి ఫైవ్ టైమ్స్ అంట సో సన్స్ ఏజ్ని ఫైవ్తో మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే అమన్స్ ఏజ్ వస్తుంది త్రీ ఎక్స్ మైనస్ టెన్ ఇది మనకు కావాల్సినటువంటి ఈక్వేషన్ సో ఫైవ్తో మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే బ్రాకెట్లో ఉన్న టూ టర్మ్స్ని ఫైవ్ ఇంటూ ఎక్స్ ఫైవ్ ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ ఫిఫ్టీ ఇస్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఎక్స్ మైనస్ టెన్ ఎక్స్లన్నీ లెఫ్ట్ సైడ్ కాన్స్టెంట్ టర్మ్స్ని రైట్ సైడ్ తీసుకొద్దాం ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తే మైనస్ త్రీ ఎక్స్ అవుతుంది అలానే కాన్స్టెంట్ మైనస్ టెన్ ఉంది రైట్ సైడ్ మైనస్ ఫిఫ్టీ రైట్ సైడ్ వస్తే ప్లస్ ఫిఫ్టీ అవుతుంది ఫైవ్ ఎక్స్లో నుంచి త్రీ ఎక్స్ సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే టూ ఎక్స్ ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది కదా అని యాడ్ చేసి సిక్స్టీ అని రాయొద్దు రెండు పాజిటివ్ నెంబర్స్ అయితేనే యాడ్ చేయాలి ఫిఫ్టీ పాజిటివ్ నెంబరు టెన్ నెగిటివ్ నెంబర్ కాబట్టి సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలి ఫిఫ్టీలో నుంచి టెన్ మైనస్ చేస్తే ఫార్టీ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇంటూ టూ రైట్ సైడ్ వస్తే బై టూ అవుతుంది టూ వన్స్ టూ ట్వంటీస్ ఫార్టీ సో ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ అంటే ఎక్స్ అంటే మనం అమన్స్ సన్స్ ఏజ్ని ఎక్స్ అనుకున్నాము సో ఏజ్ ఆఫ్ అమన్స్ సన్ ఏజ్ ఆఫ్ అమన్స్ సన్ అంటే ప్రజెంట్ ఏజ్ అనమాట ట్వంటీ ఇయర్స్ ఏజ్ ఆఫ్ అమన్ దీనికి త్రీ టైమ్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఇంటూ త్రీ సిక్స్టీ ఇయర్స్ సో టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఒకసారి చెక్ చేద్దాం వచ్చింది కరెక్టో కాదు టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అమన్కి ట్వంటీ ఇయర్స్ కాబట్టి ఇప్పుడు టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ టెన్ ఉంటుంది అలానే అమన్కి టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ సిక్స్టీ మైనస్ టెన్ అంటే ఫిఫ్టీ ఉంటుంది సో అమన్స్ ఏజ్కి ఫిఫ్టీ టైమ్స్ ఫైవ్ టైమ్స్ అనమాట అంటే ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ సరిపోయింది సో మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ కరెక్ట్ అమన్స్ సన్స్ ఏజ్ ట్వంటీ ఇయర్స్ అమన్స్ ఏజ్ సిక్స్టీ ఇయర్స్ సో ఇంతటితో మనకి ఎక్సర్సైజ్ టూ పాయింట్ ఫోర్ కంప్లీట్ అయింది నెక్స్ట్ వీడియోలో ఎక్సర్సైజ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేయాలో నేర్చ